mua Android TV Book và camera giám sát giá rẻ nhất bảo hành dài nhất đến ngay smartdeal.vn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Emba Channel, dạ là mình đây Hôm nay là thứ hai các bạn ạ và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series hỏi thì đáp này quen thuộc trên kênh Emba Channel của mình nhé à, Trước các bạn đầu video thì nếu bạn nào đang muốn mua cho mình những dòng điện thoại hàng chính hãng như kiểu Xiaomi, Realme hay là Samsung với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại di động thông minh thông qua đường link ở phần mô tả video nhé Hơn nữa thì ở di động thông minh đang có một số sản phẩm hàng sách tay đang có một cái mức giá siêu rất là tốt thì anh em có thể tham khảo những sản phẩm như kiểu là Redmi Note 8 Pro này, Redmi K30 phiên bản 5G thì mức giá bây giờ cũng lanh quanh chỉ tầm là 4 triệu cho đến là lanh quanh 5 triệu đồng mà thôi. Mình thấy một cái mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em trải nghiệm cũng như là đến thẳng cửa hàng trực tiếp để mua hàng. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Rồi và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên của bạn tên là HKM Bạn này thì có vẻ là trên thông tiên văn dưới giỏi địa lý Bạn có hỏi mình là anh Hùng 20 NM ơi NM ở đây ký hiệu là nanomet thì các bạn Và 1mm thì bằng 1 triệu nanomet Bạn không hiểu lấy cái kích thước này ở đâu ra à, Bạn có hỏi mình là cho em hỏi là vào thời điểm này có nên mua Realme V5 không anh? Chúc anh nhiều sức khỏe Thì với cái sản phẩm Realme V5 bạn đưa ra thì mình cũng đã có tham khảo một số thông tin về cái mức giá của nó và cấu hình của nó rồi và phải nói rằng là với sản phẩm Realme V5 là một cái sản phẩm cũng tương đối ngon trong phân khúc giá doanh quanh tầm là 4 đến 5 triệu đồng với rất là nhiều thông số ổn áp. Ví dụ như màn hình nốt ruồi này, chúng ta sẽ có tần số quét 90 Hz này, rồi chúng ta sẽ có một cái camera cũng ra gì? Chúng ta sẽ còn có cho mình một con chip rất là mạnh đó là Dimensity 720 và đây là con máy duy nhất trên thị trường chạy cho mình con chip Dimensity 720 5G. À, với con máy này thì chúng ta sẽ có tận là 6GB RAM rồi 128GB ở trong công nghệ bộ nhà trong UFS 2.1 pin 5000 mAh sạc nhanh 30W con máy này thì theo như những cái spec nó đưa ra thì phải nói rằng là một con máy ngon trong phân khúc giá tầm 4 đến 5 triệu tuy nhiên con máy này lại gặp một số vấn đề thứ nhất là trong phân khúc giá 5 triệu đây không phải là con máy có tần số quét màn hình nhanh nhất mà chúng ta sẽ có những con máy có tần số quét màn hình tận là 120 hz như kiểu là Redmi K30, K30 5G rồi ngoài ra thì con máy này với con chip là DMST 720 5G thì thực sự là cũng không quá nổi trội trong phân khúc giá loanh quanh tầm là 5 triệu đồng tại vì đây là một con chip kiểu một cái phiên bản yếu hơn của chip DMST 820 và với con chip DMST 820 thì mình thấy khá là ổn còn với phiên bản yếu hơn của nó thì mình nghĩ rằng là chưa được ổn áp cho lắm với tất cả các tựa game trong thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa tối hóa cho con chip này chính vậy thì Free Fire rồi PUBG rồi Liên Quân các thứ thứ chúng ta cũng chỉ chơi được ở cái mức là 30 frame mà thôi như vậy thậm chí là trải nghiệm game của nó nó còn thua kém hơn rất nhiều so với một số con chip snap như kiểu 730G hay 765 chẳng hạn chính vậy thì mình thấy rằng là bây giờ bạn mua con máy này thì nó chưa hề hợp lý một chút nào mà chúng ta phải đợi tầm 2, 3, 4 tháng nữa để xem là tất cả các nhà phát hành game họ tấu hóa game trong chip DMST 720 như thế nào xem là nó có bật được mắt setting PUBG hay không hay là liên quân nó có bật được mắt setting hay không thì lúc đó chúng ta tính đến cái chuyện mua còn chưa muộn còn bây giờ thì mình nghĩ rằng trong Facebook giá tầm 5 triệu đồng thì bạn nên quất ngay cho mình cái sản phẩm Redmi K30 5G thì nó sẽ ngon hơn màn hình 120 hz này rồi là chúng ta sẽ có một kích thước màn hình rất là lớn chúng ta sẽ có camera ngon hơn so với sản phẩm là Realme V5 chúng ta sẽ còn có viên pin cũng ổn áp hơn và công nghệ sạc của nó là 33W thì cũng sạc nhanh hơn so với sản phẩm Realme V5 thì mình thấy là với cái sản phẩm Redmi K30 phiên bản 5G thì nó sẽ đáng mua hơn với cái sản phẩm là Realme V5 như bạn đã đề ra rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của một bạn khác có tên là Hiếu Ham Chơi anh ơi trong tầm giá 2,7 triệu em có thể ráng lên 3 triệu để em chơi game liên quân này PUBG chụp hình xài ổn từ 2 đến 3 năm mong anh trả lời Thực ra thì với cái tầm tiền chỉ là dưới 3 triệu đồng thôi mà bạn đang yêu cầu ở đây rất nhiều thứ từ chơi liên quân rồi PUBG chụp hình xài ổn định từ 2 đến 3 năm thì tất cả những yếu tố đó không thể có được ở một cái điện thoại phân khúc giá tầm 3 triệu Tuy nhiên các điện thoại mà trong phân khúc giá tầm 2 đến 3 triệu tốt nhất thì mình nghĩ rằng là cũng gần đạt đến cái yêu cầu mà bạn đề ra rồi Ví dụ như là phân khúc giá tầm 2,7 triệu đến là 3 triệu thì bạn có thể mua cái sản phẩm là Redmi 9 hàng chính hãng thì con này mình thấy cũng ngon này màn hình Full HD pin trâu rồi cũng có sạc nhanh rồi cũng với con chip là Hello G80 thì trải nghiệm game 1 2 năm thì cũng ok. Còn nếu bạn muốn có được một cái trải nghiệm là ngon lành hơn, dùng lâu dài hơn thì mình nghĩ rằng là bạn nên mua những dòng flagship hàng cũ chạy cho mình có chip 835. Ví dụ như là mình có thể đề xuất trong các quốc giá loanh quanh tầm 3 triệu thì bạn có thể mua những lựa chọn như là LG V30 ThinQ Plus rồi là chúng ta sẽ còn có những sản phẩm như là HTC U11 
rồi là Essential Phone, rồi là chúng ta sẽ có những sản phẩm như là LG G7 với con chip 845 chẳng hạn. Nếu như mà bạn muốn có được một cái trải nghiệm tốt nhất thì bạn nên mua con máy chạy 845, còn mà nếu không kiếm được 845 thì mua 835 cũng rất là ok và chơi game tầm 2 năm đổ lại thì vẫn rất là tốt. Còn nếu bạn muốn chơi game tầm là 3 năm thì thực sự là rất khó với tất cả những sản phẩm hàng sách tay plus chip cũng như là tất cả những dòng sản phẩm hàng chính hãng, bạn nên tham khảo về điều này nhé. Và đó là những lựa chọn mà mình thấy là hợp lý nhất với túi tiền bạn đưa ra. Còn thực sự là với ngân sách chỉ dưới 3 triệu đồng thì mình cũng rất khó để tư vấn với tất cả nhu cầu của bạn. Rồi, và đến với câu hỏi của bạn là Rob FF. Anh ơi, có nên mua Power 3 để chiến game không anh? Với câu hỏi của bạn thì Power 3 thì ban đầu mình cũng không biết là con máy gì đâu. Thì mình cũng đã có search qua Lazada, mình cũng đã search qua Shopee và mình đã có search qua một số trang thương mại điện tử. Thì mình thấy rằng con Power 3 này là một con máy điện tử UMIDIGI. Và con máy này thì nó sẽ có một cái điểm mà mình cũng rất là ấn tượng đó là pin 6000 mAh còn tất cả nhiều tố còn lại thì mình thấy rằng là trong phân khúc giá đó chúng ta không nên lựa chọn cái sản phẩm Power 3 nó chỉ được một cái pin trâu thôi pin 6000 mAh dùng bài tài là nhẹ tổng cũng hai ngày mới hết đó đó là cái yếu tố mà đáng mua nhất nếu bạn đang cần cho mình một cái điện thoại pin trâu thì nên chọn cái sản phẩm UMIDIGI Power 3 với pin pin là 6300 mAh còn tất cả nhiều tố còn lại như về phần camera về phần chụp hình về phần trải nghiệm sử dụng thì mình thấy là với sản phẩm UMIDIGI à, Power 3 thì nó có được cái trải nghiệm nó không tốt cho lắm và bạn nên nghiêng đến những sản phẩm khác hàng sách tay cũng như là hàng chính hãng thì sẽ yên tâm hơn ví dụ như là hàng sách tay thì chúng ta nên mua cái sản phẩm là à, Redmi Note 8 Pro loanh quanh phân khúc giá tầm là 3,9 triệu thì cũng rất là ngon hay là muốn có pin trâu một chút thì bạn có thể mua một số dòng điện thoại pin 5.000 mAh trong phân khúc giá này cũng rất là tốt bạn không cần một cái công dụng pin quá trâu làm gì rồi và cấu hình thì thực sự là với con Helio P60 trong phân khúc giá tầm là 3 triệu 690 mà con Umidigi Evo 3 này nó mang lại thì thực sự cũng không quá ấn tượng bạn đã có thể mua được những con chip như kiểu là 710 này, 712 này hay thậm chí là chúng ta đã có thể mua được Helio G90T khi mà phân khúc giá của nó chỉ là hơn một chút rồi nói chung trải nghiệm game của nó nó không được ngon một chút nào các bạn ạ và với con chip Helio P60 thì nó đã đuối trong thời điểm tại rồi nói chung thì mình thấy rằng là mua để chơi game thì không nên lựa chọn con này đến với câu hỏi của bạn Viseco anh ơi trong tầm giá 9 triệu đổ lại thì ngoài con K30 Pro chạy cho mình con chip 865 ra thì có con nào khác chạy 865 không anh? Chúc anh sức khỏe. Hôm trước thì mình đã có làm một cái video mở hộp về cái sản phẩm là Vivo EQ Neo 3 rồi và đó chính là con 865 đáng mua nhất trong phân khúc giá rẻ. Chúng ta sẽ có như gì? Màn hình 144 Hz, chúng ta sẽ có hiệu năng cực kỳ ngon rồi pin trâu cũng có sạc nhanh. Nói chung cái sản phẩm EQ 3 chính là cái sản phẩm đáng chọn hơn là cái sản phẩm K30 Pro. K30 Pro thì nó thêm về phần thiết kế, nó thêm về phần camera Còn với những yếu tố còn lại thì với sản phẩm EQ Neo 3 thì nó sẽ ngon hơn Nói chung thì bạn nên tham khảo các sản phẩm EQ Neo 3 nếu bạn đang có nhu cầu chiến game trong phân khúc giá rẻ nhé Ok, đến với câu hỏi của bạn Quốc Phạm Essential Phone PH1 anh ơi, giờ máy này chiến game được không ạ? Thì với con Essential Phone PH1 này mình đã có thời gian trải nghiệm ăn nằm với nó gần một tháng và mình đã bán nó đi rồi Thì cá nhân mình thấy rằng là với con Essential Phone PH1 thì nó sẽ có những điểm mạnh như là thiết kế của nó khung viền bằng titan các bạn ạ không phải thép mà là titan nhá xịn sò chắc chắn và cứng cáp hai mặt trước thì cánh cường lực này mà sau gốm trải nghiệm cực kỳ phê luôn nói chung em máy này nếu bạn mua để dùng mua để cảm thấy rằng nó sang chảnh thì đây là một con máy cực kỳ tuyệt vời trong phân khúc giá bây giờ lăn quanh tầm là hai năm triệu đồng và con này thì hiệu năng của nó với con chip tám ba thì chiến game nó cũng ổn nhưng mà nếu như ta so sánh với những con máy chạy tám ba khác như kiểu lg như kiểu là htc như kiểu là samsung hay là sony chẳng hạn thì hiệu năng con 835 đang có trên cái sản phẩm Essential Phone PH1 Mình thấy nó không bằng và có được những trải nghiệm game nó chưa được ngon lành cho lắm Và thiết kế màn hình con này thì nó hơi dị một chút Chính vậy thì chắc chắn là có nhiều bạn sẽ không thích ngon cá nhân mình Thì mình thấy là trong phân quốc giá tầm 2,5 triệu đồng Thì đây chỉ là con máy có trải nghiệm ngon nhất rồi Ok, bạn nên mua con này nếu như bạn muốn có được một cái trải nghiệm về toàn diện nhất Về thiết kế, rồi màn hình, các thứ thứ Màn hình con này cực kỳ đẹp luôn Và đến câu hỏi tiếp theo của bạn có tên là Hải Phong Tầm 4 triệu có nên mua iPhone 7 Plus Lock không ạ? À? Em cảm ơn với câu hỏi của bạn là tầm 4 triệu có nên mua iPhone 7 Plus lốc không thì mình thấy như này Cái này sẽ tùy nhu cầu của bạn thôi Bạn đang cần cho mình một cái điện thoại pin trâu Bạn đang cần cho mình một cái điện thoại sim sóng ổn định Bạn đang cần cho mình một chiếc máy 2 sim Hay bạn đang cần cho mình một chiếc máy sạc nhanh Thì gần như tất cả những thứ đó iPhone 7 Plus nó không có Và bạn nên chọn những dòng điện thoại Android thì may ra mới có được Ví dụ như là Redmi Note 8 Pro Bruh. Kiểu đi đâu nó cũng về con Redmi Note 8 Pro các bạn ạ Tại vì con đấy gần như là siêu vô địch trong phân khúc giá tầm 4 triệu rồi và ngoài 4 triệu ra thì thực sự là trong phân khúc giá đó không có con máy nào mình có thể tư vấn được tốt hơn con Redmi 8 Pro thế nên là mình kêu gọi toàn bộ
Còn với con iPhone 7 Plus này thì mình thấy là nó chỉ phục vụ tốt cái nhu cầu căn bản thôi Chơi game nhẹ nhàng rồi là chúng ta chỉ là à, dùng với những tác vụ hàng ngày như kiểu Facebook, Zalo, TikTok hoặc là kiếm một điện thoại để làm iPod chẳng hạn Thì con iPhone 7 Plus Lock này nó khá là phù hợp Còn với cái nhu cầu chuyến game các thứ thì thực sự là iPhone 7 Plus Lock nó không còn đáp ứng tốt cái nhu cầu của chúng ta Và đặc biệt là với một cái sản phẩm hàng Lock ấy thì bạn phải có một chút kiến thức kiểu kiến thức sử dụng máy lốc ấy tại vì nếu như bạn không biết sử dụng máy lốc rồi bạn không biết nhập mã ICCID rồi bạn cũng không biết dùng sim ghép kiểu gì bạn cũng không biết kích hoạt sim kiểu gì thì thực sự là dùng máy lốc đó là một sai lầm đó nói chung là nếu con iPhone 7 Plus này nó hợp lý nếu như bạn mua để dùng với nhu cầu căn bản nhất chơi game nhẹ nhàng còn nếu bạn muốn chơi game nặng thì thôi bỏ qua đi còn nếu bạn muốn dùng sim sóng ổn định thì thực sự cũng bỏ qua cái lựa chọn này đi mà khi bạn mua con máy này thì bạn chỉ dùng với các công cụ thông thường mà thôi và cũng như là biết à, sử dụng sim ghép rồi biết dùng máy lốc rồi thì ok nên quất ok đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hùng N con Redmi Note 8 Pro 664 lướt Facebook xem TikTok YouTube có nóng máy nhanh không ạ em thì thoảng chỉ chơi PUBG dùng mượt tầm hai ba năm không ạ em cảm ơn với câu hỏi của bạn đấy là Redmi Note 8 Pro à, nói chung thì mình không cần biết là phiên bản nào tại vì Redmi Note 8 Pro thì có nhiều phiên bản lắm 6 128 rồi 8 128 các thứ thứ nữa nhưng mà mình thấy rằng là tất cả những phiên bản RAM ROM thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái phần nhiệt độ đâu nó chỉ ảnh hưởng một tí thôi tầm một phần trăm thôi thì ở đây mình thấy rằng là với con Redmi Note 8 Pro trong thời điểm hiện tại gần như là cái vấn đề nhiệt độ ấy, thì đã được cải thiện hơn rồi và nó không còn nóng hơn quá nhiều so với thời xưa và mình cũng đã có thời gian trải nghiệm khá là nhiều với con Redmi Note 8 Pro và cả những thấy như thế này là bây giờ nếu bạn chỉ dùng với những tác vụ thông thường và bạn bật độ sáng màn hình chỉ ở cái mức tầm 50 60 phần trăm thì nhiệt độ của nó cũng bình thường như là mọi con máy khác chẳng qua là khi bạn chơi game khi bạn bật màn hình ở độ sáng cao hoặc khi bạn chơi game ngoài trời bạn chơi ở những nơi khu vực ánh sáng nhiều ấy thì chắc chắn là chiếc máy của chúng ta nó sẽ nóng lên và gần như tất cả mọi máy đều nóng lên Tuy nhiên thì con Redmi 8 Pro này thì nó sẽ hơi nóng hơn con máy khác một chút còn với điều kiện trong nhà chúng ta xem YouTube chúng ta lướt Facebook các thứ thứ thì cứ thoải mái đi không thành vấn đề gì đâu nhé các bạn và cái việc mà chơi game tầm 2 3 năm thì mình thấy là con Redmi 8 Pro nó vẫn còn đáp ứng rất tốt nhá và đến với câu hỏi của bạn Trung Hoài không đủ tiền mua iPad mi 5 mua Gen 79 game được không anh với câu hỏi rất ngắn gọn của bạn thì mình thấy như này này là iPad Gen 7 bây giờ loanh quanh tầm là 8,5 triệu còn iPad mi 5 loanh quanh tầm là 9 triệu đến 9,5 triệu thì mình mình sẵn sàng là góp thêm tầm một tháng hai tháng nữa để mình có được nhiều trải nghiệm ngon hơn từ phần hiệu năng rồi từ phần trải nghiệm game các thứ các thứ nói chung con iPad Gen 7 nó chỉ phục vụ tốt với nhu cầu dùng văn phòng hoặc là chơi một số tựa game nhẹ nhàng hoặc là cho con học online để đọc báo các thứ thôi còn nếu mà trải nghiệm game ấy con iPad Gen 7 cộng với con chip Apple A10 ui nó nóng nó giật và nó drop FPS cực kỳ là nhiều còn với con iPad mini thì nó hoàn toàn ngược lại Ờ nó có nóng đấy nhưng mà FPS của nó chơi game vẫn rất là ngon lành Trải nghiệm game rất là ok Nói chung đây là con máy nó toàn diện để anh em mua về chiến game và live stream game các thứ thứ luôn Rồi và đến với câu hỏi của bạn Trường Vlog Anh ơi review chi tiết iPad à, 9.5 inch Gen 5 2017 đi Có nên mua để chiến game không anh? Mình thấy như này là con iPad Gen 5 ấy, thì bây giờ chỉ phục vụ được tốt cái nhu cầu là Xem phim, đọc báo, xem Youtube, rồi là nghe nhạc, lướt tiktok hay là chúng ta có thể làm một số công việc nhẹ nhàng như kiểu Office chẳng hạn thì ok Còn con máy này bây giờ kể cả chơi thì những tựa game nhẹ nhàng như kiểu liên quân nó còn đuối chứ đừng nói là bạn có thể chơi những tựa game nặng đâu hơn thế nên là với cái nhu cầu mà chơi game ấy bọn bạn ấy bỏ qua cái lựa chọn này đi chẳng thà là mua một số điện thoại Android trong tầm giá tầm 6 triệu có khi lại ngon hơn con này à, rồi đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Mạnh Trần và đây là câu hỏi cuối cùng của series hỏi đáp lần này À, anh ơi có nên mua Realme X50 hay là X50M về hiệu năng chơi game PUBG và quay video chụp ảnh Chúc anh ngày mới tốt lành Mình thấy như này là Realme X50 và X50M ấy thì đang có một cái mức giá nó không kiểu như là nó hơi bị đắt hơn so với cái sản phẩm Redmi K30 à, 5G và Redmi K30 Racing Edition Thế nên là mình nghĩ rằng là trong phân khúc giá này thì bạn nên nghiêng về cái lựa chọn nhà Xiaomi thì sẽ ăn chắc mặc bền hơn Còn với sản phẩm Realme X50 và X50M ấy thì mình thấy rằng là nó cũng chả có gì vượt trội hơn so với cái sản phẩm là Redmi K30 5G Hay là nó cũng chả có gì vượt trội hơn so với cái sản phẩm là Redmi K30 5G Ranking Edited cả Thế nên mình khuyên bạn là nếu như bạn muốn mua con máy này Thì bạn nên thiêng về cái phương án là mua cái sản phẩm Redmi K30 5G thì nó sẽ ngon lành hơn Tại vì K30 5G bây giờ mức giá siêu ấy Anh em có thể săn được tầm là 4 triệu 8, thậm chí là 4 triệu 7 Còn còn Realme X50 bây giờ loanh quanh tầm là 5 triệu 3, 5 triệu rưỡi Mà mặc dù cái trải nghiệm của nó thì thậm chí là nó, nó đã không bằng chứ còn lại còn có nhiều điểm thua so với phiên bản Redmi K30 5G và Redmi K30 Ranking nữa thì thực sự là
Đó là tất cả những câu hỏi đang có trong số hỏi đáp lần này Và nếu bạn nghĩ gì về những câu trả lời của mình Nó sai ở những điểm nào hay nó thiếu sót ở điểm nào Thì bạn đừng quên nhận xét ở dưới phần bình luận của video này Để chúng ta cùng nhau tạo một cái cộng đồng hỏi đáp thật là văn minh lịch sự nhá Và bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì cũng có thể đặt cho mình ở ngay dưới phần bình luận của video này luôn Để mình có thể trả lời một cách sớm nhất và mình đã có lập một cái group hỏi đáp ở trên Facebook rồi Anh em nào muốn có câu hỏi mà trả lời nhanh cũng như là hỏi ý kiến từ người dùng Thì có thể lên group đặt câu hỏi trực tiếp để người dùng và tất cả anh em có thể trả lời nhé Đừng quên để lại một like và subscribe Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau Bye bye